在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。其他弟子动手吗？怎么跟林端他们打起来了？师兄，林端他们说我这个怪物，说怪物才需要封印，就像进妖洞里的那些怪物，他们胡说八道，别理他们。可他说，听掌教真人讲，师尊是为我才闭关的，而且每隔三年，就耗损一次修为，为我加固封印。师兄。他们说的都是真的，对不对？师兄和你说过，你只要谨记师尊的教诲，静心修炼，其他的与你无关。师徒如父子，师尊怎么待你，都是心甘情愿的。换做师兄，也同样如此。师兄，假如我死了，是不是就不会有煞气，不会再难过？也不会给师尊，给你添麻烦了。你胡说什么？师尊若是嫌麻烦，就不会收你为徒。他想你平安的活着，活着就一定好吗？其实我被师尊收留的时候也这么想过。但是拜师那一日，师尊问我：“凌月，你因何指剑？”我说：“我想学御剑之术，去找我弟弟。”师尊说。若是找不到你，你这辈子便不学其他了吗？你为谁而学剑？你自己心里首先得清楚。托苏，师兄今天也来问你，你因何执剑？师尊又为何要收你为徒？为了让我好好活着。只有好好活着。才能不负师尊的期望，也只有好好的活着，才有希望找到我们的亲人。嗯。
，你们先打扫后院，然后再打扫前院。啊，好、啊，好、啊。哎，冷面大侠，你怎么能在这里啊？我不是什么冷面大侠。啊，大侠，你是不是饿了？不过你们修仙之人不是靠吸收天地灵气的吗？怎么也要吃饭？你是不是没有地方吃饭啊？少爷，您跟他说那么多干什么？他肯定是来偷东西的。还不拿他去官府。大师兄，你可算回来了！我带着师弟们找遍了方圆百里，都没有找到那个畜生，不知道他跑到哪儿去了。林端，屠苏的事还未查清楚，你不要污言秽语冤枉他。证据确凿，还查什么查？要不是你放走了屠苏，怎么可能会有今天的事情？我要是不放走他，他还有命在吗？别以为我没听见你们俩在说什么。你和我爹，你们两个是不是打算要把？你们两个还在说什么？啊，多说这些又有什么益处？张教这里，林月，你知道吗？就是因为你上次从禁地把屠苏给放出来，这才酿成了大祸，致你的师弟赵林惨死。所以为师想重重的处罚他。你觉得我这么做对还是不对？张教这里，屠苏绝不会杀害赵林。肯定还有内情，还有什么内情啊？要不是他干的，他干嘛要逃跑呢？分明就是做贼心虚，不跑等着被你杀，来个死无对证啊！哎，行了行了，都不要再说了。凌月，我来问你，你的师傅现在闭关修炼当中，倘若这件事情我交给你来处置，你该怎么做？张教真人，请容我一段时间查清楚，凌月自会秉公论处。人都跑了。你还怎么查清楚？大师兄，你是在拖延时间，保护自己的师弟吧？凌月行事向来光明磊落，这几年中，我在天鹰城中处理事务，何曾偏袒过谁？既然这么怀疑我，那我就替屠苏顶罪。这件事情，我交给你去调查。不过你记住，无论如何都要调查清楚，给所有的师兄弟们一个交代。是。屠苏就是关在这里，当时情况太过混乱，屠苏就好像发狂一样。我爹用了天雍城剑阵和许多弟子联手，才将屠苏制服。屠苏是从藏经阁出来之后煞气发作，还是之前？不能确定。当晚最先闯进藏经阁的林端说，见到屠苏时他已经发狂杀了赵林。之后我和红玉姐也查看过赵林的伤口，确实是被焚击剑所杀。那赵林的尸首呢？我爹说入土为安，已经将他下葬了。大师兄，这要怎么查啊？关键还是在屠苏的身上。他临走之前有没有说去哪里？屠苏之前没有离开过天永城，人间之事什么都不懂。要是再煞气发作，就更麻烦了。林月大哥，你要在天荣城处理赵林的后事，调查事情的原委。不如我去找屠苏吧。林端带着几十个师兄弟，足足找了一个月都没找到。你有办法能找到屠苏？幽都的职责本来就是守护七大古剑，我从小就勤加练习幽都法术，对焚气剑的动向也能感知。不如让我去找吧。找到了，我给你们报信。清雪，屠苏之事就由劳你了。一旦找到他，还请告知于我。我明白。卖包子，热腾腾的肉包子，新出锅的。好吧，来四个吧。
包子。哎，来，您拿着。站好啊，慢走啊。啊。哎呦，买包子。他刚才跟你换包子的是什么东西？钱呢？还能是啥？不买赶紧走，别耽误我做生意。别以为装傻我就能给你包子吃。没钱呢，到方家去。方家二小姐正在施粥做善事，赶紧去，去晚了就没有了。谢谢您啊，方二小姐，您真是菩萨心肠啊！不用谢，谢谢，谢谢。没见过你这样的，拿个碗给他。嗯、谢谢。我是大夫，大夫的职责就是看病。没医好你的病，我是不会。小兄弟，我看你的春州打扮不像乞丐，是遇到了什么困难才来讨粥吃的吧？你应该不是秦川人吧？是路过此地。我找朋友。没有找到，那还要不要继续找呢？我们方家正好缺一个帮工，你愿意来干活吗？一来可以自食其力，二来有个落脚的地方，你还可以继续打听女朋友的下落。三顿管饱，一月二两银子，来吗？每天还要加一块五花肉。好，都多少年没人住了，干嘛隔几个月就要来打扫一回啊？累得腰疼。少爷，小的不累，是少爷您累了。要不，小的给您扯扯。今天那个来领粥的年轻人，你说是不是看上咱们家二小姐了？长得这么俊，穿的也不破，怎么会来讨粥吃？我看他呀，倒是真饿了。你是没看见，他吃了一碗又一碗，好像好几天都没吃东西了。哦，哎。他也可能真是冲着咱们家二小姐来的，他一直盯着二小姐看呢，是吗？喂，你们说什么呢？少爷，少爷，谁盯着我二姐看？二二小姐派粥时招了个年轻人进来当帮工。少爷，这人盯着二小姐看，该不会是觊觎二小姐的美色才混进方家的吧？他人在哪里啊？还到方家没人了。我就不信了！喂，是你？真是无处不相逢啊！小公家打扫干净没有？他可曾回来住过？他要是回来，能不来咱们家吗？我前日晚上做了个梦，总觉得少公可能要回来了。二姐，你能不能别那么死脑筋啊？你能不能不要为了一棵草放弃整片林子呀？姐，你今天不是收留了一个叫什么百里屠苏的吗？你瞎说什么？我看他谋政神清，有股浩然之气
，肯定是遇上什么困难才会落魄至此。姐姐这只是江湖救急而已。是是是，二姐，你最是菩萨心肠了。这可是咱们方家的优良传统。爹出家的时候不是也说了吗？如果不是咱们家积德行善的话，也不会有我了，对不对？你怎么了？没什么。你对人家百里屠苏客气点。人家是咱们家的帮工，又不是你的仆人。再说，他是来找朋友的，过两天就要走了。谁把他当仆人来看？我可是把他当我未来的姐夫来看，要不你凑合得了。你说什么呢？我都已经跟你说过，我对他没有那个意思。你真是越大越口无遮拦了。睡觉去。去呀。那我可真走了啊。你也早点休息啊。嗯、赶紧去。哎，少爷，您不是说他要落到你手里，要让他好看吗？哎呀，你是不是傻呀？啊，他要真的是剑仙，那我能是他对手吗？我大人不计小人过，不过这么好的机会呢，我可不能浪费了。浪费什么？你说浪费什么呀？之前我不知道他的底细，那现在他都送上门来了。我是方家大少爷，他想跑也跑不掉。你呀、啊，去把我的搓衣板给我拿过来去。啊，少爷，您又要练御剑啊？这可是在家里，万一二小姐回来了，你怎么办、啊？我姐现在去外面查账了，她怎么发现啊？啊，你快去，拿过来之后，我们开始在她面前练御剑，看她什么反应。快去，快去，快去，快去，去！嘿，保护啊，保护！你俩可听点话啊，千万给我稳住，不要给我丢人啊！李屠苏，你看我怎么样？我不用你，我也飞起来了吧？这叫无师自通，我根骨不错吧？来收！哎呦！哎呦！你个臭小子，我今天要不教训你，你心里就没有这个姐姐。走！哎哎，疼死了！哎，二姐，你放开我呀！苏小师傅，你的轻功也是这么练出来的吗？哎，小师傅，让我来吧，啊，你去一边休息去吧。小师傅养的鸡真好看，这一看就是高贵大气、上档次的芦花鸡。阿香，哇，这鸡也会飞啊！这仙人养的鸡就是个仙鸡，仙鸡，是不是小师傅？你到底想说什么？我不想说什么呀，我知道你是在考验我。仙人收徒弟之前呢，都要考验一番的，对不对？书上是这么说的。你想多了。喂，小师傅，我不是小师傅，是帮工。那小师傅跟帮工有什么冲突吗？我可是方家的少爷，你当了我的师傅就不用再当帮工了。你想要多少五花肉都可以。还有
，我可以把我的私房钱都拿来孝敬你，怎么样？哎，站住！投桃报李不是你们江湖人应该做的吗？我们方家收留你，给你饭吃，你不收我当徒弟也就算了。你你最起码也该教我一招办事的，当做报答呀。师门规定，不能私下收徒弟，你还是打消这个念头吧。虽然你的玉佩有灵力，但以你的体质，不适合修仙。你还是专心做你的少爷，这样对你好。你还没有教我，你怎么就知道我资质不行啊？我以前很多师傅都说我天资聪明，资质很不错的。谁说你的资质好，你找谁去？你就教我一招办事行不行啊？不行，天庸城的剑术是不可以外传的。天庸城，你是天庸城的弟子啊？啊？天庸城的？姐，我当初要去天庸城，你不让我去。现在天庸城的弟子都来到咱们家了，你就让他教我学习修仙吧。这天庸城可是名门正派，修仙之巅呀、啊！不行，姐，是你把屠苏招进来的，你跟他说一下就好了。不可能，姐，你怎么对我那么不好？你是不是我亲姐啊？我不是你亲姐，我对你不好。你真是好意思说出这样的话来？爹娘出家早，是我把你养大的。我一个人操持这么大的家业，你什么时候帮过忙？你什么时候帮我看过一眼账本？也不好好读书，成天就想着修仙修仙。你去修仙，谁来继承家业啊？这修仙也能继承家业啊？修仙和继承家业又不冲突。再说我学会修仙，我还可以帮你收账啊，我可以点石成金，缩地千里。等你修成了，你早就没影了。你会帮我收账，你会继承家业，我要相信我就是个傻子。行行行。反正我也管不了你了，给你找个媳妇儿，让他来管管你，准备成亲吧。我不管，我不成亲，我要修仙。你都还没成亲呢，就先让我成亲啊！再说了，人家不说家里排行老大的才先成亲吗？你一个当姐姐的还没有成亲，我怎么可能会去成亲啊？我还不是为了你，要不是因为你，我不早嫁了。你得了吧，你别拿我当幌子，你还不是为了等少公啊？你看，你看，你看，你看是不是被我说中了？你就是在等少公，姐。你就让我去修仙吧，我修完仙，我可以帮你去找少公啊。姐，你就让我去学吧。死了这条心吧，我不可能同意的。再跟我废话，我让他到铺子里干活去，你休想再见到他。那你算。小师傅，小师傅，你是不是在等我呀？你是不是被我感动了？你要收我为徒啊？啊？不是。你认识少公，欧阳少公吗？认识啊。你也认识？你提他干嘛呀？我听我姐说，你来秦川是为了找一个人。你要找的人不会就是少公吧？我听到你跟二小姐聊到少公，你们很熟吗？当然很熟了，我们是总角之交，从小玩到大的。如果不熟的话，我能去他们家打扫吗？那你知道少公什么时候回来吗？我干嘛要告诉你啊？你问这个干什么？你们什么关系啊？你们是朋友？我们是朋友。朋友，少公这个人呢，跟谁都能成为朋友，所以啊，你也不用太在乎他。其实他最在乎的就是我，还有我二姐。那你知道少公现在在哪吗？他前一段时间还来过一封信。你要是不教我法术，我就不告诉你。站住！行，我教你法术，你告诉我。可是你不是说你有原则，你的法术不外传吗？你的原则呢？那是我的事，你学不学？学。明早卯时，来后院找我。卯时那么早，那时候我还睡觉呢。我是昨天晚上太激动了，所以没睡着。现在我就要学了。
调气静心囊座，气色周天，抱元神一，如是三次，阴阳相融。是什么叫阴阳相合呀？星运之术，乃世间修行之根基。将你调节后的气注入全身经脉，先从带脉开始。哦。哎，小师傅，你去哪里啊？去厨房干活。练功非一日而足，你先打坐三个时辰，慢慢练习。哦。小师傅，小师傅，你这是教的我什么功夫？为什么我想睡觉？你不是在骗我吧？我不会骗人。什么不会骗人？你之前说板上钉的什么原则，你现在不是也没有了吗？星运之术乃是修行之人的基本功，你必须慢慢练习，持之以恒，才会看到效果。嗯。好吧，反正我要练成什么星运，至少会发光吧。那我才能告诉你少功在哪里，否则我告诉你了少功在哪里，你去找少功，谁教我呀？你修仙的目的，就是为了能够发光吗？也不完全是这个意思，那最起码会有一点变化吧？那你们发光的时候，身上不都是这个颜色、那个颜色的吗？那你试试你腰间的玉佩。我第一次遇见你的时候，就发现这个玉佩被注入了灵力。虽然我不知道这个玉佩的来历，但这个灵力并不会伤害到你。你不妨朝他借力。这样可以增强你的星运，就可以看到成效了是什么呀？好像是辟邪狮子。哎呀！啊！施主真心化会，今后需要你多加练习，慢慢练吧。小师傅，你可真厉害！不用叫我小师傅，这不是天用城的剑法，只是修行之人的基本功。世间一切法术都需要星运来打好根基。以后的事，就要看你的造化了。那接下来怎么办呀？你打算教我什么呀？君子言而有信，现在轮到你告诉我少功的事了。这个我……你不是说少功写过一封信吗？信呢？信我看完就扔了呀。我一会儿去问问我二姐，我二姐肯定知道。你是在骗我？我……哎，你还没有告诉我，怎么才能练好星运呢？自觉经脉吧你，少公，怎么还不回来？这一个两个都对你这么死心塌地的。哎呀，都是我不好。听到点江湖传闻就冒冒然让你过来，结果你看，没事。原来也打算离开青玉潭，既然玉衡没有消息，那就顺其自然吧。害你白跑一趟，我也不去了。你我之间无需可答，倒是你，接下来有何打算？我与江都一好友约好了，下月去找他。红颜知己。呃，反正江都繁华啊，是消息汇聚之地，或许能打听到玉衡的线索。那就有劳千商了。哎，我不辛劳，反倒是你。我就怕雷岩他不死心，又派人来找你麻烦。少公，你跟我去江都如何？少公，这里离秦川不远，你有那么多年没有回去过，不如就回一趟秦川吧。
。少公，你若是心中牵挂玉衡，那就与千商一同去江都。少公，我看你和童仪先回秦川，待我打听到消息，再送信给你吧。好吧。童仪。你先休息一下。适合纯阳琴的桐木了。若是没有你相陪，我想我也找不到这凤栖梧桐。哎，还是你来取个琴名吧。好，我想想。千载弦歌，芳华如梦。千载弦歌，芳华如梦。好。琴声有些古怪，童仪，你在这里等我，我去看看。好。千官莺语花底滑，幽雁泉流冰下难。不敢当，小女子何德何能，但此谬赞。古有伯牙子期高山流水，今有公子闻弦歌而生雅意。公子，请坐，尝尝我泡的茶，如何？如此就叨扰姑娘了。公子请。
是跟你说了，让你在外面等我的吗？鸡舍这谷中灵气，定是先天之宝，愈合无益。这么看，也是个普通的玉片，你确定吗？这石妖修为浅薄，要是没有这玉衡吸引这谷中灵气，他又如何能修成人形？我与千商寻觅许久，都未曾找到，没想到在这谷中，竟然有一片，真是无心插柳啊！你怎么样了？你之前不都是好好的吗？怎么出了青玉潭，反而这身体越来越差了？可能是这几日连日奔波，有点疲惫吧。少公，我看药物一出，这草炉可以栖身，不如我们在这多留几日，容我养好身体吧。也好。我也希望有朝一日，能像师兄弟一样下山行侠仗，惩奸除恶。来日方长，等你出了身上的煞气，就有机会的。可是，这一天又要等到何时？可能这辈子我都……你还年轻，不要说这些。再说，除了师尊，还有师兄我呢。难道你不相信大师兄可以帮到你吗？我相信。若有朝一日我能除去身上的煞气，你一定要带我一同下山。我就带你踏遍万里山河，行侠仗义。当年就在这里，我答应过屠苏，等他除去煞气之后，就带他下山。他现在下山了，我却不知他在哪里。师尊闭关之前，要我好好照顾他。我没有办法。我辜负了师尊，辜负了屠苏。大师兄，你别太担心了。红玉姐说屠苏性情坚韧，会保护好自己的。况且，秦雪前去找他，以秦雪对他的情谊，我相信他一定会找到屠苏的林月大哥的剑鞘也太管用了吧？怎么都感觉不到痕迹的气息了呢？用灵蝶也找不到屠苏的下落。屠苏下山能去哪里呢？要是少公在的话就好了。哎，他会不会去找少公啊？去秦川。哎，小师傅，我这两天勤练心悦，你要不要看看有没有效果？什么都没有，让我借助一下灵力。你的资质确实不适合修行，这样损耗玉佩的灵力，早晚它也会失效的，何苦呢？我不管。哎呀，帅！反了你了，你敢打少爷？别说了，回去吧。啊，少爷。屠苏，二小姐找你，跟我来吧。我做错了。不，这件事情跟你没有关系。是兰生，他自己太痴迷于修仙练法，我不想让他缠着你，更不想让他陷得太深。嗯，我知道你不在乎钱财。但这是工钱，是你应得的，请你收下。二小姐给我一口饭吃，我本来应该报答你。你是我的朋友，让朋友为难，我自然会离开。好大
大的胆子，敢拖少爷的玉佩，人赃并获，给我拿下他！是，等等等等等等等等等等，小师傅，你要走啊？少爷，他偷了你的玉佩。算了算了，这玉佩又没丢，而且也没那么重要，你收我为徒吧，我就把这个玉佩当做是我的拜师礼了，好不好？是你掉在院子里，我刚捡到，正想还你。那你跑什么？明显是做贼心虚。把他围住，别让他跑了。最恨冤屈，希望信口雌黄。谁抱的棍？敢在方家偷东西？吴吴叔，没事没事。谁抱的棍啊？少爷，你别怕，是他偷东西，抓他。吴叔，我没丢东西，你还是带着人快回去吧。我不是贼。哎，小师傅。哎，到底怎么回事？他是什么人？他是我的小师傅呀，小师傅，小师傅